കേംബ്രിഡ്ജ് ഇംഗ്ലീഷ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അല്പസമയം ചെലവഴിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഏതെല്ലാം ശരി സെൻറ്റൻസുകളാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അയൽസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷനിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ നമുക്ക് അയൽസിനൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കുക ഇതൊരു ബേസിക് ലെവൽ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്സ് ബേസിക് ലെവൽ കുറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത്തരം വീഡിയോസാണ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്തരം വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്ത് കാണണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ടൈം അധികം വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ പരമാവധി വീഡിയോസ് കാണാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് സമയം ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സമയം വേസ്റ്റ് ആകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസുകളും ഒന്ന് വായിക്കാം ഡസ് ഇറ്റ് റെയിൻ ഹിയർ ഡിഡ് ഇറ്റ് റെയിൻ ഹിയർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസിൽ ഡസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാം സെൻറ്റൻസിൽ ഡിഡ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ഡിഫറൻസ് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇനി മൂന്നാം സെൻറ്റൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബീൻ റെയിനിങ് സിൻസ് ഫൈവ് തേർട്ടി ഈ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസുകളും ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് റെയിൻ എന്ന ഈ വേഡ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഡിക്ഷണറിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിക്ഷണറിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും റെയിൻ 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 എന്നത് നൗണുമാണ് വെർബുമാണ് ഇപ്പൊ നൗൺ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് നമുക്കറിയാം മഴ പെയ്യു മഴ എന്നാണ് റെയിൻ എന്ന നൗണിന്റെ അർത്ഥം പക്ഷെ വെർബായിട്ട് വരുമ്പോൾ റെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഴ പെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം മഴ പെയ്യുക എന്നതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ വെർബിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോമും തേർഡ് ഫോമും ഐ എൻ ജി ഫോമൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിവിടെ ഡിക്ഷണറിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സെക്കൻഡ് ഫോമും തേർഡ് ഫോമും നമുക്ക് ഇ ഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് കൂടി കാണാൻ സാധിക്കും റെയിൻഡ് ഇപ്പോൾ തേർഡ് ഫോമും സെക്കൻഡ് ഫോമും ഇ ഡി ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെയിൻഡ് നാല് ഫോംസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി റെയിൻ റെയിൻഡ് റെയിൻഡ് റെയിനിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിക്ഷണറി സഹായത്താൽ നമ്മളത് കണ്ടെത്തി ഇനി നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ട്രാക്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഈ സാം ആർ എന്ന ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓക്സിബബ് ആണ് നമ്മൾ ആ സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാം ഈ സാം ആർ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓക്സിബബ് ആണ് നമ്മൾ ആ സെൻറ്റൻസ് ഉപയോഗിക്കാം പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ട്രാക്ക് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന് പറയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ടോം കളിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടോം ഇസ് പ്ലേയിങ് ടോം കളിക്കുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാൻ സാധിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ടോം ഇസ് പ്ലേയിങ് ഇനി ഇപ്പോൾ ടോം ഇസ് പ്ലേയിങ് എന്ന സെൻറ്റൻസ് ഇതിൽ നിന്നും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മഴ പെയ്യുകയാണ് എന്ന് എങ്ങനെ പറയാം എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോവാണ് മഴ പെയ്യുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മഴ എന്ന വാക്ക് റെയിൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ റെയിൻ റെയിൻ സിംഗുലർ ആയത് കൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈസ് ഉപയോഗിക്കണം റെയിൻ ഈസ് ഓക്കെ മഴ പെയ്യുക എന്ന വെർബ് റെയിൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം റെയിനിങ് അപ്പോൾ റെയിൻ ഈസ് റെയിനിങ് എന്നാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പറയേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല തേറി പ്രകാരം നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ
നമുക്കിവിടെ റെയിൻ എന്നത് അവിടെ നിലനിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല റെയിൻ ഈസ് ഡൂയിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അത് സെന്റൻസിന് ക്വാളിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ അത് അവരുടെ നിയമപ്രകാരം നമ്മൾ മാറിയേ പറ്റും അപ്പോൾ റെയിനിങ് എന്ന ഈ വെർബ് ഇവിടെ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റില്ല ഫസ്റ്റത്തെ റെയിനിനെ നമ്മൾ പ്രോനോൺ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു റെയിൻ എന്നത് ഇറ്റ് റെയിനിന് പകരം ഇറ്റ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് റെയിനിങ് എന്ന വെർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് റെയിൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഇറ്റ് എന്നത് റെയിൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് മഴ പെയ്യുകയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് റെയിൻ ഈസ് റെയിനിങ് നല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ എന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെയിൻ എന്നാണ് ഇനി ഇവിടെ ഇറ്റും ഈസും അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അത് മിക്സ് ആയി പോകും കാരണം ഈസ് ഓക്ഷോ വെർബാണ് ഈ ഓക്ഷോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് മിക്സ് ആക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ഷോർട്ട് ആക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇപ്പം മഴ പെയ്യുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഇറ്റ്സ് റെയിനിങ് നൗ ഇപ്പം മഴ പെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മഴ പെയ്യുകയല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഓക്സിലറി വെർബിന് ശേഷം നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്ഷോബ് ഈസ് ആണ് അതിന് ശേഷം നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റെയിനിങ് മഴ പെയ്യുകയല്ല ഇപ്പം മഴ പെയ്യല്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റെയിനിങ് അപ്പൊ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓക്സോബിനെ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഓക്സോബ് ഈസ് ആണ് ഈസ് ഫ്രണ്ട് പൊസിഷനിലേക്ക് വരണം ഈസ് ട്രെയിനിങ് മഴ പെയ്യാണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഈസ് ട്രെയിനിങ് സിമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നലെ മഴ പെയ്തോ ഇന്നലെ ഇവിടെ മഴ പെയ്തോ എന്ന് എങ്ങനെ ചോദിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കാം ഇന്നലെ ടോം കളിച്ചു എന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കും അത് പാസ്റ്റ് കാര്യമാണ് പാസ്റ്റ് കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഡിഡ് ആണ് ടോപ്പിക് ഡിഡ് പ്ലസ് പ്ലേ എന്നതാണ് ഇവിടെ പ്ലേഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ അതിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടോം ഇന്നലെ കളിച്ചു ടോം പ്ലേഡ് യെസ്റ്റർഡേ ടോം ഇന്നലെ കളിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മഴ ഇന്നലെ പെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെയിൻ റെയിൻഡ് യെസ്റ്റർഡേ റെയിൻ എന്നത് നമുക്ക് അവിടെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു റെയിൻ പകരം പ്രോനോൺ ആയ ഇറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം ഇറ്റ് റെയിൻഡ് യെസ്റ്റർഡേ ഇപ്പൊ റെയിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഡ് പ്ലസ് റെയിൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഡിഡ് ഇൻഡ് റെയിൻ യെസ്റ്റർഡേ ഇന്നലെ മഴ പെയ്തില്ല അപ്പൊ ഇന്നലെ മഴ പെയ്തോ എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഡിഡ് എന്ന ഓക്ഷോബ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഡിഡ് ഇറ്റ് റെയിൻ യെസ്റ്റർഡേ ഇനി ഇന്നലെ ഇവിടെ മഴ പെയ്തോ എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഡിഡ് ഇറ്റ് റെയിൻ ഹിയർ യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇവിടെ യെസ്റ്റർഡേ എന്നതിന് പകരം ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ ലാസ്റ്റ് മന്ത് എന്നൊക്കെ നമുക്കോട് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ അടുത്ത് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്നലെ മഴ പെയ്തോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യമാണ് നമ്മളവിടെ കണ്ടത് ഇന്നലെ ഇവിടെ മഴ പെയ്തോ ഡിഡ് ഇറ്റ് റെയിൻ ഹിയർ യെസ്റ്റർഡേ ഡിഡ് ഇറ്റ് റെയിൻ ഹിയർ യെസ്റ്റർഡേ എന്നാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് ഇനി എപ്പോഴാണ് മഴ പെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വൻ ആഡ് ചെയ്യണം വൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് റെയിൻ ഹിയർ യെസ്റ്റർഡേ വൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് റെയിൻ ഹിയർ യെസ്റ്റർഡേ വൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് റെയിൻ ഹിയർ യെസ്റ്റർഡേ ഇവിടെ പല സ്റ്റുഡൻസും വൻ ഇറ്റ് റെയിൻ ഹിയർ യെസ്റ്റർഡേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് തെറ്റാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മുൻപ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വേർഡ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഡിഡ് ഇറ്റ് ട്രെയിൻ ഹിയർ യെസ്റ്റർഡേ ഇന്നലെ ഇവിടെ മഴ പെയ്തോ എപ്പോഴാണ് മഴ പെയ്തെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ വൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം വൻ ഇറ്റ് ട്രെയിൻ ഹിയർ യെസ്റ്റർഡേ വൻ ഇറ്റ് ട്രെയിൻ ഹിയർ യെസ്റ്റർഡേ എപ്പോഴാണ് 
ഓക്കെ എവ്രി ഫ്രൈഡേ ഓക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ലൂറൽ ഫോം അല്ല ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സിംഗിൾ ഫോം ആണ് ടോം പ്ലേസ് ഹിയർ എവ്രി മന്ത് എല്ലാ മാസവും ടോം ഇവിടെ കളിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മഴ എല്ലാ മാസവും ഇവിടെ പെയ്യാറുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയേണ്ടത് ശരിക്കും റെയിൻ റെയിൻസ് ഹിയർ എവ്രി മന്ത് എന്നാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയാൻ സാധിക്കില്ല റൂൾ പ്രകാരം നമുക്കറിയാം റെയിനിന് പകരം നമ്മളിവിടെ ഇറ്റ് ഉപയോഗിക്കണം പ്രോനൗൺ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പം ഈ ട്രെയിൻസ് ഹിയർ എവ്രി മന്ത് റെയിൻസ് എന്നത് ഇവിടെ ഡസ് പ്ലസ് റെയിൻ ആണ് ഇവിടെ എല്ലാ മാസവും മഴ പെയ്യാറുണ്ട് എന്നാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം മഴ പെയ്യാറില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആക്കണം ഡസിൻ്റെ കൂടെ നോട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ഡസിൻ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് ഇൻ റെയിൻ ഹിയർ എവ്രി മന്ത് എല്ലാ മാസവും ഇവിടെ മഴ പെയ്യാറില്ല ഇപ്പം ഇവിടെ എല്ലാ മാസവും മഴ പെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഡസ് ഫ്രണ്ട് പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ഡസ് ഇറ്റ് റെയിൻ ഹിയർ എവ്രി മന്ത് എല്ലാ മാസവും ഇവിടെ മഴ പെയ്യാറുണ്ടോ അപ്പം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇതൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഒരു എ ബി സംഭാഷണം എന്ന രീതിയിൽ ഇറ്റ്സ് ബീൻ റെയിനിങ് സിൻസ് ഫൈവ് തേർട്ടി എന്ന സെൻറ്റൻസിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എ ബിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഫോണിൽ ഒരു സംഭാഷണം എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എ ബിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈസ് ഇറ്റ് റെയിനിങ് തേ അവിടെ മഴ പെയ്യണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബി അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയാണ് യാ ഇറ്റ്സ് റെയിനിങ് ഹിയർ ഇവിടെ മഴ പെയ്യുണ്ട് യെസ് ഇറ്റ്സ് റെയിനിങ് ഹിയർ ഇവിടെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് ബി പറയാണ് ഇറ്റ്സ് ബീൻ റെയിനിങ് ഹിയർ സിൻസ് ഫൈവ് തേർട്ടി അഞ്ചര മുതൽ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് രണ്ട് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത്തരം വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണണം ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോസ് വരുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പി ഡി എഫ് ഫയൽസിലും നമ്മുടെ ബുക്സുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വാങ്ങാത്തവർ വാങ്ങിക്കാനുള്ള കാര്യം നോക്കണം അതുപോലെ വാങ്ങിയ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും കൂടിയും ശ്രമിക്കണം അപ്പം ഇത് മഴ പെയ്യുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് റെയിനിങ് ഹിയർ ഇവിടെ മഴ പെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് റെയിനിങ് ഹിയർ മഴ പെയ്യാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ പറയുകയാണ് അതായത് ഇപ്പം മുതൽ ബാക്കിലോട്ട് അഞ്ച് മുപ്പത് വരെ അത് മഴ പെയ്തുകൊണ്ടേനിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് പാസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റ് കൂടിയും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ട്രാക്ക് ഔട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറ്റ് ഹാസ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ആണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഹാസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് വരാം ഇറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇവിടെ റെയിനിങ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഈസ് ആണെന്നും ഇവിടെ ബീൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഹാസ് ആണെന്നും അതൊക്കെ നമ്മൾ പല വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓരോ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി കാണണം അതുപോലെ തന്നെ ബുക്സ് വെച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ അവർ അവരുടെ ബി എന്ന സംഭാഷണം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം ഈസ് ഇറ്റ് റെയിനിങ് ദേ ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ബി പറയാണ് യെസ് ഇറ്റ്സ് റെയിനിങ് ഹിയർ ഇറ്റ്സ് ബീൻ റെയിനിങ് ഹിയർ സിൻസ് ഫൈവ് തേർട്ടി ഇവിടെ മഴ പെയ്യാണ് ഇവിടെ അഞ്ചര മുതൽ മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ആ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മടി കാണിക്കരുത് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബുക്സോ പി ഡി എഫ് ഫയൽസോ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് എങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന കാര്യം ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് വേഗം വാങ്ങിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരംഭിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏറ്റവും അവസാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായ ആൻസർ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അയച്ചു തരണം ബുക്സ് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സ്റ്റുഡൻസിന് ഞങ്ങളിൽ നിന്നും പി ഫയ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബുക്സ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് ഇനി നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് ബുക്സ് എങ്ങനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ സാധിക്കും എന്ന കാര്യവും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ചാനൽ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വീഡിയോ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കേംബ്രിഡ്ജ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ബുക്സ് മേടിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവരും നമ്മൾ വീഡിയോസിൽ പറയുന്ന കൃത്യം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോളോ ചെയ്ത് അതായത് പേജ് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് അതായത് യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബുക്സ് മേടിക്കാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് ഒരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയയ്ക്കുക ഐ വാണ്ട് ടു ബൈ കേംബഡ് ബുക്സ് അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന ഈ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിളിക്കുക അതിനുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ തരുന്നതായിരിക്കും വെറും അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് നമുക്ക് ചെലവ് വരിക ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ബുക്സുകൾക്ക് കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബുക്കും ഞങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ബുക്കും ഒരുമിച്ച് കിട്ടാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ബുക്സ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ചെലവ് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മേടിക്കാൻ നിങ്ങൾ മടി കാണിക്കരുത് ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ബുക്സ് ധാരാളം മതി ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ബുക്സ് മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെവൽ ബുക്സ് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ലെവൽ ബുക്സ് എല്ലാവരും വാങ്ങണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ് ലെവൽ സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് സാമ്പത്തികമായി പ്രശ്നമില്ല എന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമാണ് അത്തരം ബുക്സ് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ചിലവ് വരാം ആയിരത്തി അമ്പത് രൂപയാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ബുക്സും സെക്കൻഡ് ലെവൽ ബുക്സും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും ടോട്ടൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ബുക്സ് എല്ലാ ബുക്സും കൂടി ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കോഴ്സ് എന്നൊരു ബുക്കും കൂടിയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് വരുത്താൻ പറ്റുന്നൊരു ബുക്കാണത് അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് അതിനും ചാർജ് വരാം അതിനും നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ടത് എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന സെയിം നമ്പറിലേക്കാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പഴയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുക കേംബ്രിഡ്ജ് ഇംഗ്ലീഷ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പഴയ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫോണിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് പഠിക്കാം അതിനായി നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് ഫോണിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചേഴ്സുമായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പല റേഞ്ചിലുള്ള വീഡിയോസാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൃത്യ മോഡലിൽ നമുക്ക് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം പല സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറോളം ടോപ്പിക്സാണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് അതിൽ തന്നെ പാസീവ് വോയ്സ് ആക്റ്റീവ് വോയ്സ് അബ്ജക്റ്റീവ്സ് അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വളരെ ടഫാണ് ബുക്സ് ഇല്ലാതെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ എളുപ്പമല്ല കാരണം ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബുക്ക് വാങ്ങി കൃത്യം ഓർഡറിൽ പഠിച്ചു പോവുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുക്സ് വാങ്ങിക്കാനും അതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ബുക്സ് വെച്ച് ഉറക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കാരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം ടോപ്പിക്സുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് റിസൾട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും ബുക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഉറക്കെ പ്രാക്ടീസ
നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലായി എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് തരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും മറ്റുള്ളവർ എന്ത് മെസ്സേജ് അയച്ചു എന്നുള്ളത് നോക്കരുത് ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസുകളിൽ ഏത് സെൻറ്റൻസ് ആണ് യഥാർത്ഥമുള്ള സെൻറ്റൻസ് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് ഞാൻ വായിക്കാം ഹൗ ഓഫൺ ഇറ്റ്സ് റെയിൻ ഹിയർ ഹൗ ഓഫൺ ഇറ്റ് റെയിൻസ് ഹിയർ ഹൗ ഓഫൺ ഇറ്റ്സ് റെയിനിങ് ഹിയർ ഈ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസുകളിൽ ഏതാണ് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ഇനി ഇത് മൂന്നും തെറ്റാണെങ്കിൽ ഏതാണ് ശരിയായ സെൻറ്റൻസ് ഒരുവിധം എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ അവസാനം നമ്മൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം നമുക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലായി അതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഏതാണ് സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് ഗ്രാമർ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ മടി കാണിക്കരുത് മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണ കാര്യം പല സ്റ്റുഡൻസിനും കൃത്യമായി അറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയാണ് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിലല്ല ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്ന വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും താഴോട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ്റ് എ പബ്ലിക് കമൻറ്റ് എന്ന് ഒരു ഒരു ഏരിയ കാണാം ആറ്റ് എ പബ്ലിക് കമൻറ്റ് ആ ഏരിയയിലാണ് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അത് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ അയക്കരുത് ഇതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അയക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അയക്കേണ്ടത് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ ഏറ്റവും താഴെ വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും താഴെ ആയിട്ട് ആറ്റ് എ പബ്ലിക് കമൻറ്റ് എന്ന് എഴുതിയ ആ പൊസിഷനിലാണ് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കേണ്ടത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്കറിയാം അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ടോപ്പിക്സ് ആവശ്യമുള്ളവർ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ഇൻ മലയാളം എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ബേസിക് ലെവൽ വീഡിയോസ് ആണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്സ് അതിലുള്ള വീഡിയോസ് ഓരോന്നോരുന്നായിട്ട് വേഗം കാണണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഞ്ച് ഫ്രണ്ട്സിനെങ്കിലും നമ്മളത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന ഫോട്ടോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം താഴെ കാണുന്ന ഈ രണ്ട് വീഡിയോസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു താ